Hello. Good evening, everyone. Welcome. Hello. <clears throat> okay. Welcome to your class number 12, right? Yeah. Number 11. Number 11, because sister, it was number 10 when we finished the unit two, right? Okay, yes. This is your video conference number 11. Okay, welcome, everybody. I see you there, Alejandro. Okay, I'm happy that you're here. I'm glad for that. Hello, Fernando Enrique. Hi, Carlos. Hi, Luis. Good evening, Fernando. Hello, Maria Isabel. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Hello, Stephanie. Hello, teacher. Okay, I see Deborah is there too. Uh, today we are going to start the unit three. Okay. Today we have some new topics, even though it is the simple present. We are just continuing with the simple present. So um, we will be in the context of daily routines. But we want to learn how to ask questions, how to request information, for information, okay? How to request for information. We want to learn how to answer questions. When someone asks you a question, then you will know how to answer, how to give out an answer. Usually we know the information, but usually we don't know how to structure all the information, right? Maybe you forget the order of the structure, but this is what we are going to learn today. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tiempo presente simple y vamos a eh, trabajar con eh, preguntas y respuestas. Es decir que vamos a aprender o a tratar de manejar el tiempo presente formulando preguntas, siempre acerca de daily routines, ¿verdad? O de activities we do, o de actividades que siempre hacemos, ¿verdad? Porque de eso eh, se trata una daily routine, actividades que siempre hacemos, ¿verdad? Hay una actividad... Hay un tiempo para hacer esa actividad como ya definido, ¿verdad? We uh, have that scheduled. Ya lo tenemos programado. ¿verdad? Muchas veces eh, queremos expresar en inglés lo que hacemos o queremos preguntarle a alguien qué es lo que hace a tales horas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. This is starting your unit, your unit number three. Unit three. Esto es comenzando ya la unidad tres. Vamos a hacer siempre nuestro feedback y vamos a eh, trabajar comenzando por las preguntas directas que requieren solamente una respuesta de sí y no. ¿verdad? Ahí es donde vamos a comenzar. So let's remember now. Let's remember just a little bit and I will introduce the class too. Officially, right? Officially. Because our unit three, our unit three is where do you work? Where do you work? That's the name of unit three. Okay, that's the name of unit three. So according to that context, talking about places, things, reasons, uh, we will structure questions, okay? Entonces, tenemos por acá. Uh, 
Introduction to Unit 3. Unit 3 is about, it is about, where do you work? That's the name. Vamos a tratar de eh, aprender a responder estas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que comienzan con palabras así como esta, ¿verdad? Where. Hay otras palabras con WH que también vamos a ver porque hay diferente información, no solamente lugares, ¿verdad? Así como en español nosotros tenemos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué y con quién y con cuántos, eh, también en inglés necesitamos saber eso, ¿verdad? No es porque seamos chambrosos, sino que porque es la comunicación normal, ¿verdad? Esa es la comunicación normal. Si no, díganme ustedes, cuando ustedes conocen a alguien, ¿qué es lo primero? What's your name? Ah, una pregunta, ¿verdad? Una respuesta. Ok, ¿cuál sería la siguiente parte? Sería... Exactly, another question, right? Otra pregunta. Y así, la conversación es preguntas y respuestas, ¿verdad? Tenemos preguntas principales. Tenemos preguntas confirmando información, pero también tenemos preguntas requiriendo la información, ¿verdad? Queriendo saber eh, datos exactos. Y a veces, a veces no solamente se trata de, de información, eh, ¿cómo decirles? De nosotros, sino que también nos piden información de otra persona. Nos piden información de un lugar. Nos piden información de, ¿qué más nos podrían pedir información? De una cosa, ¿sí? O sea, que no solamente es que me preguntan what or where. También me van a preguntar de personas, ¿verdad? Me van a preguntar de situaciones o razones, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones es las que vamos a ver el día de hoy. Y... Pues toda la semana, ¿verdad? Toda la semana lo que falta, vamos a ver cómo formular preguntas de información. Estas preguntas como esta que ven acá se llaman information questions, ¿ok? Information questions. And in this video conference number 11, we're going to learn how to use... The simple present information questions. Okay, how to use simple present information questions. This is what I show you here. Okay, this is what I show you. I'm showing right here that we have words like what, why, When, how, where, who, okay? We need to be careful with the pronunciation of these words and how to use these words. Because if you don't use them correctly, maybe it's not going to sound as a question. So we need to learn how to use simple present information questions. A ver, ¿cuál es el tema del día de hoy, jóvenes? In English, please. Where do you work? Ajá, uh -huh. that's unit three. Exactly. Unit three se llama Where do you work? Y vamos a aprender en ese contexto, ¿verdad? De la compañía, de las partes de la compañía, departamentos de la compañía, vamos a aprender cómo hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, veamos, el tema para el día de hoy es este que está acá. A ver, what's the topic for today? Go. How, how, how the present information, information, question. information question. Yes. Can you repeat, please, the topic? Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita de lectura. Okay. Esta para poder entrar a la siguiente, ¿sí? A la siguiente actividad. La lectura 
Normalmente cuando estamos empezando, la vamos a hacer primero palabra por palabra, una vez. Y luego la vamos a hacer en velocidad normal, ¿ok? ¿Cómo hacemos la velocidad normal? Linking the words, uniendo palabra con palabra, ¿verdad? Porque en español no hablamos, no hablamos como robots, ¿verdad? <risa> hablamos normal, uniendo una palabra detrás de la otra, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que vamos a leer la segunda vez. La primera vez, leamos la palabra por palabra. Vamos a ver todos. How, How you use people present information question. Ahora leámoslo en una velocidad normal. How to use simple present information questions. Vamos. Great. Go ahead, Alma. Go ahead, please. Don't stop. A ver, léalo nuevamente, Alma. Vamos. How to use, how to use simple present information question. Great. Yes. That's the way to link the words. Esa es la forma de unir palabra con palabra y hacer una velocidad normal fluida, ¿verdad? Ahí sí que no importa que haya alguna palabra que usted no sepa cómo se pronuncia, usted dígala. Okay, dígala porque usted sabe leer, usted sabe qué letras están ahí, sí, pero, pero usted dígala, ¿ok? Dígala, la otra persona le va a entender, sea de una manera o de otra, o le va a volver a preguntar a usted. Así que no se preocupe, usted dígala, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Nuestra agenda para el día de hoy. Our agenda is that in our feedback we have a reading exercise. Reading, why reading? Because we want to read some sentences and find out some mistakes. And we want also to do a written exercise just to remember the um, structure of the simple present. Remember the third person and the verbs for the plural nouns or yes, for the plural plural pronouns, okay? So, here we go. And uh, the topic, WH word question, okay? WH word question. And then we have a conversation we want to practice, okay? We have a conversation we want to practice. Okay, let's start by finding the mistakes. Let's find out the mistakes. This is our reading exercise, the first one. Okay. like basketball. Ajá. Vamos a leer las oraciones, read the sentences, and find out the mistakes. If there are, there are mistakes. Si hubiera errores, ustedes los van a detectar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les vamos a poner número solo para ubicarnos un poquito. So, here we've got them. Number one. Who wants to read number one? Yo. Ok, go ahead, Alejandro. Uh, does you do like basketball? Ok, is it wrong? Is there a mistake in there? Or is it correct? Ajá, ajá. Ok, José Antonio, come on. Tell us. Incorrect. Is true. It is incorrect. Uh, ok. Mm -hmm. So, we change the mistake and it will be like this, right? Because this one is the mistake. So, we are going to place it like this. And it is do. Why? Because the auxiliary yeah, verb see. for you is do, not does. Okay? Number two. Alma y Amilet, again, please. Number two. He like eating pizza? No, he like eating pizza. He like eating is it incorrect pizza. or is it correct? Mm, le falta el simple verbo auxiliar. Um, this is affirmative. Mm -hmm. Es afirmativa. Creo que el verbo está mal. Le falta el, el... el verbo. Ajá. ¿Cómo se dice verbo en inglés? 
Verb. Okay, the verb is wrong. The verb is wrong. It's wrong. Wrong. ¿Qué es lo que pasa con el verbo? What happened with the verb? It like. Tendría que ser like. Ajá, entonces les voy a poner por acá. Cuando falta una letra, usamos el verbo miss, ¿ok? So, letter, y decimos la letra que le hace falta, ¿verdad? Letter okay. S is missing, ¿ok? Letter S is missing. Vamos a ver, ¿cuál es el error? Which one is the mistake? Ajá. Letter S is missing. Yes, letter S is missing. So, let's go to the verb, like, okay. Mm -hmm. uh -huh. We add letter S. Okay, so now it is correct, right? He likes eating pizza, likes, okay? He mm -hmm. likes eating pizza. A ver, leamos mm -hmm. la en velocidad normal todos. He likes eating pizza. He likes eating pizza. All right. Number three. Number three. Carlos Edgardo, please. Number three. He do his care homework on the same boss. Okay. He, he said something important, right? Uh-huh. He said... He does. Aha, uh -huh, exactly. So we need to change the do for does. does. Yes, because it's she, right? She does her homework on the service bus. Aquí no está do or does como un auxiliar. Este es un verbo principal, ¿verdad? Estamos diciendo que ella hace su tarea en el bus, ¿verdad? O sea... Yep. Yep. Mm -hmm. Ajá, en el bus. Eh, Ajá, tell me. Eh, eh, la segunda oración, ¿cómo se traduciría en español? A, ella, a él le gusta comer pizza. Mm. Uh -huh. Es que después del verbo like, siempre tenemos que poner un ing. Okay. Aquí mm. sí podríamos usar un infinitivo con to eat para ponerlo en tiempo presente, pero las actividades de gustos eh, se escriben así, ¿ok? Con ING agregado al verbo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos quizás enfocados acá, ¿verdad? Pero muy buena la pregunta, Jacqueline. All right. Ok, number four. Number four. Jacqueline, please, number four. The film finish at eight. Okay, is it correct or it is incorrect? What do you think? Is it correct or incorrect? The film finish if you... Incorrect. Incorrect? Why? Um, letter PM. O uh -huh. AM, o sea, no dice si es mañana o es tarde. Mm, o es... Ok, that's a very good point. I think it's not relevant. Creo que no estaría como relevante la información si es en la tarde o en la mañana en este caso. Pero ha de haber otro error por ahí, ¿verdad? Uh, Phoenix. Ajá, uh -huh. the verb. The verb. La... la... Letter S is Ok, vamos a ver entonces cómo lo convertimos este en tercera persona, que sería it, ¿verdad? La película, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo convertimos? Termina en SH, el verbo. Entonces, ¿le ponemos solo la S? ¿Así? No. Okay. okay, letters E S are missing, right? Okay, vamos a agregar esto acá. Cuando ya son dos letras, le vamos a decir así. Vamos a decir en plural, ¿verdad? Aquí en la primera solo es una letra. Entonces, cuando ya faltan dos letras o más letras, letters E S are 
missing. Okay. Esto quiere decir faltan las letras ES. ¿sí? Entonces le vamos a poner acá. Red color. ¿Y cómo lo pronunciamos? Finish. Finishes. 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 Sin miedo, ¿verdad? Finishes. Tiene que sonar ese E-I-S. Finishes. 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 Uh -huh. Finishes. Leámoslo en velocidad normal. Number four. Normal speed. The fin finishes. finishes at at Very good. Very good. Pero vamos haciendo link. ¿verdad? Vamos uniendo palabra con palabra. Vamos a ver todos. The film finishes a day. The film finishes a day. Como que dijéramos a date, ¿verdad? A date. Uh -huh. Ok, number five. What about number five? My friend goes on holiday to New York. Mm -hmm. Is there a mistake in this sentence? <coughs> the letter E is missing. The letter E letter is, is missing. It's missing, right? Aha. Uh -huh. So, where does it go? Does it go after letter S or does it go before letter S? Where before does it go? S. Before letter S. Very good. Mm -hmm. So, my friend goes. Yeah, this is the correct spelling. This is the correct spelling. Goes. It's not only, it's not only with letter S, right? We need the letters ES. Whoa. Number six. Mm -hmm. Number, uh, well, first of all, let's read it in a regular speed. Okay? Una velocidad normal. My friend goes on a holiday to New York. A ver todos. My friend, my friend goes on a holiday to New York. Okay. ¿Saben qué? No se, no se vayan a sentir mal, pero sí, siéntanse mal. No, este, o sea, ¿saben cómo los oí así? My friend goes on holiday to New York. Así como que les da envidia que el amigo se vaya para New York, ¿verdad? En las vacaciones. No, pongámosle feeling, right? My friend goes on holiday to New York. Abramos my nuestra boca, vamos. Number New five. My friend goes on holiday to New York. My friend yes. goes on holiday It sounds better. It sounds better. Thank you very much, guys. Number six. Number six. She carries here. Little sister to the car in the morning. Is there a mistake in this sentence? Mm. Mistake in mm -hmm. uh -huh. So the verb, right? The verb has a mistake here, right? It's not correct. It is not correct. What is the correct spelling? What is the correct spelling? C A R R E I E S. Okay. Uh -huh. Again, please. A R R I E S. All right, very good. That's correct. Now it is correct. So now we can read it in a regular speed. Wow. Esta es más larga, así que agarremos aire y en un solo breath, en una sola respiración, digámoslo todo junto, ¿sí? Vamos. 
She carries her little sister to the car in the morning. Okay. Vamos a decirlo otra vez. She carries her little sister to the car in the morning. Okay, I heard someone who was having trouble. Who was having trouble? Someone says, oh, like this. <laughs> I don't know who was it. Was it a Stephanie? Yeah? Okay. Uh -huh. Do you want to say it again? A ver, digamos la Stephanie. Así, en un solo aire. She carries her little sister to the car in the morning. She carries her little sister to the car in the morning. Yes, great. Yes, yes. Great. Well done. So, number seven, guys. Number seven. Okay. In a lot of things. Nicole Kidman acts in a lot of things. Uh -huh. Acts, right? Hmm? The rowing in the verb acts. Mm -hmm. Okay, there is a mistake over there, right? Okay, in the verb. So, what is the mistake again? What is the mistake? ¿Cuál es el error? What is the mistake? Uh, only need the S. Okay. Bye. Aquí ustedes me van a dar como una orden, ¿verdad? Hay que quitar la letra E, ¿sí? Entonces, eso lo decimos drop letter E. Ok. Drop, así. Drop. Better. Cuando queremos que quite, quite, que alguien quite algo, entonces decimos drop. Drop letter E. Drop letter E. Yes. Okay. We delete it. So, number eight. They place in the guard at the Break. Break. Uh -huh. At the break. Break. Uh -huh. Break. Yes. Break is a recess. ¿Verdad? Es el receso, el break. ¿Verdad? A ver, is there a mistake in this sentence? Is there a mistake? Play. Uh -huh. What is the mistake? What is the mistake? E. Do we need a letter E? Necesitamos una letra E? Yes. <laughs> Mm, vaya, veamos cuál es el sujeto que tenemos. What is the subject? The playing. They. They. The they. Right. they. Y cuando usamos they, usamos place. Ah, correct. So, what no, is the no, form? Ajá. Drop letter S. Very good. We drop the letter S because it's not the third person and singular. Aunque they es una tercera persona, pero es tercera persona de plural. Entonces ahí en plural yo no tengo que agregar letra S. Voy a agregar letra S solo cuando sea he, she, it. ¿Verdad? Eh, hacen una broma, ¿verdad? Pero... Eh, dicen he shit, ¿verdad? Pero no. He, she, it. ¿Ok? He, she, it. Ok. De, uh, vamos a leer las dos, ¿sí? En velocidad normal. Primero las siete, and then number eight. First number seven, and then number eight. Nicole Kidman acting a lot of films. Vamos a ver todos. Nicole Kidman. 
Va, hagamos un solo breathe out. Un solo breathe out. Nicole Kidman acts in a lot of films. Nicole Kidman acts in a lot of films. Very good. Now, number eight. They play in the garden at the break. They play in the garden at the break. Very good. Number nine. Number nine. Again? Letter letter is is meeting. Ah, okay. Someone said that too, right? Thank you very much. Ajá. Uh -huh. ¿A dónde agrego la, le la letra S? Where does it go? Talk. Talk. And the verb, right? So, talks. Talk. Talks. Talk. Uh -huh. Esa letra L es eh, eh, muda, okay? It doesn't have a sound. It's silent. En inglés decimos las consonantes silenciosas. Silent consonants. Silent consonants. Por ejemplo, en este caso, cuando va con la K, esa L, doesn't sound, it's silent. Pero tiene que ir escrita. Ok, así que pongámosle coco ahí. All right, let's read number nine. Our teacher talks very clearly. A ver todos. Our our teacher talks very clearly. All right. So now we learn how to read linking the words. Ya aprendimos ahorita que cuando leamos, no leamos como robots, sino que haciendo unión de palabras una con otra, ¿verdad? Okay, people. Vamos a eh, tomar la asistencia. So please, everybody, turn your camera on. And when I call your name... Please you say present. Y ahorita me van a decir un verbo en su forma base y su pronunciación y, eh, en tercera persona, ¿ok? Así que me van a decir, por ejemplo, digo talk, talks, ¿ok? ¿Sí se entiende? Vamos a ver. Empezamos. Let's get started. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Mm, the bear work works. Very good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Person. Cry, cries. Okay. Very good. Carlos Francisco Alfaro de León. Débora Yamilet Campos Cortés. Present. Uh -huh. And your verbs are Debra. Ajá, Debra, no se me vaya. Uh, sorry, teacher, es que voy a la casa. Estoy saludando a mi familia. Ah, ok. Sí, porque tenía que decir un verbo y su tercera persona. Uh, un verbo. Perdón, teacher. ¿De? They is a person. Ahí sí, me confundo, teacher. Solo la acción, solo una acción, el verbo. Va, piénsela bien y luego nos dice. Vamos a ver, Fernando Enrique Martínez Macín. Saludos, mi amor, buenas noches. Presente. 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 Ok, drink, drinks. Acuérdese, en uno sí pone la S y en sí. el otro no, ¿verdad? Ok, Fernando Noel Mauricio sí, Cíntico. Sí, sí. Buenas noches. Ajá, drink, drinks. A ver, Fernando Noel. Eh, stop, stop. Stop, stops. Very good. Uh -huh. okay. Gabriela Lizette Hernández Cruz. Present um, like likes 
Very good. Jacqueline Lisette Martinez de Vasquez. Yes. 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 Very good. Jose Antonio Campos Rivas. It's, it's. Very good. Cos Alejandro Coreas Reales. Um, live, live, I can be, live, live. Very good. Mm -hmm. uh, Maria Isabel Rivas Guevara. Student, student. Is, study, as he, study, study. Mm -hmm. studies, okay. studies. Mirna Beatriz Aviles Iraeta, well, she said she was not able to connect. Isn't she in? No, she isn't already. Okay, so sad. Um, Saúl Álvarez Pacheco Stephanie Magali Amaya Reyes Present teacher Verónica Okay, I'm, I'm sorry, I'm sorry Stephanie Go ahead, go ahead <laughs> Yes, please Help Help All right, help and helps Right Help and helps. Help. Yes. Thank you. Veronica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay. Verb have has. Very good. Okay. Deborah, yours? Yes, teacher. <laughs> My verb. Miriam, my bet. Mm -hmm. Cook. Cook. Okay. Very good. Very good. Okay, people. We are going to continue because... Um... Oh, thank you, Saul. Yeah, you were participating on the chat. I'm so sorry. I didn't realize you were participating. I'm sorry. Okay. Uh, allow me just to check some information I've got over here. Ah, okay, Veronica. Now I get it. Now I get it. No, don't, don't worry. Okay, and then I have. Oh, okay. This is why, Mr. Fernando. Right. Okay. And oh, so sorry, Mirna. Okay. Yes, that's correct, Saul. Yes, the WH question words. This is what we are going to learn today. Just as a manner of um, finishing the feedback, uh, we are going just to formulate some questions. Okay, These are the right questions. Estas son de las preguntas que ya aprendimos a hacer. Sí, las que no llevan... Eh, más que requieren una, una eh, respuesta corta, ¿verdad? De sí o no. Remember, the answers are yes, I do, or no, I don't. Or yes, she does, or no, she doesn't. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este pequeño ejercicio ahorita. This is a written exercise. Es escrito. Así que vamos a hacer de una sola vez. It's really easy. Okay. Let's write a question. Okay. Let's write a question. Using this. Call clients on Fridays. Uh -huh. A ver, le vamos a pedir a... A ver, ¿quién tengo por acá? Le vamos a pedir a Gabriela que escoja a un compañero y le haga una pregunta directa, ¿verdad? Usando esta frase. Uh, 
sería cuando la auxiliar venga. Yes, exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Das. Dashi. No sé si eh, primero voy a formular la pregunta porque okay, no sé si let's, va a estar bien. Okay, Dashi let's formulate. She calls clients on Friday. Ok, veamos no entonces. Si. No, ok. No. La, la estructura va bien. Sí. La estructura puso primero el auxiliar, perfect. Ok, para el pronombre she. O oh, solo el, el, verbo, el, verbo, el verbo no, no le agregamos es porque ya está el auxiliar. Uh -huh. Correct. Yeah. Exactamente. So, solo en el verbo. Yeah. Ok, sí. Friday. Solo que... Yeah. Eh, Está, mm. está muy bien, está muy bien. Solo que ahora eh, el ejercicio, tal vez no me expliqué yo correctamente. Usted va a escoger a un compañero y la frase es bien sencilla. Do you call clients on Friday? Pero escoja al compañero. Okay. Okay. ¿Eh? Uh -huh. yeah. um, um... Fernando Noel, do you call clients on Friday? ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta por Do you call clients on Friday? Do you call clients on Friday? Or Fridays. Yes, I do. Or Fridays, ajá. Yes, I do. Very good, very good. Yes, I do. Okay, now you please, Fernando, eh, formulate the next question and choose a classmate to ask the question. Um, con attend meeting, meeting. Yes. Casi no se mira, ¿verdad? Estoy tratando de que esto no, se vea. Los colores no ayudan mucho. Uh -huh. de... en negro. Tiene que estar bien en negro. Ajá. ¿A quién va a escoger? Who are you choosing? No se desconecten, no se escondan. A ver, a ver, enciendan los, las cámaras. <risa> Ah. ¿A quién me dijo? Isabel Rivas. Ok. Eh, vamos a ver. Eh, do, you, do you ask me this in the morning? And teacher and uh, teacher to la, la M morning. Okay, thank you. I didn't notice. Just give me one moment too, because because I'm trying to. Estoy tratando incluso de hacerla más grande y siempre me la me la regresa. Al formato anterior, vamos a ver si. Porque a mí también me está costando mirar. Ok. 
¿A dónde está la M? Ah, pero ahí yo mío. <laughs> Got it. Yeah, I win. I win. Yes, yes, yes. <laughs> no problem. It's okay. No, pero es que es cierto, es cierto. Yo también me fui así como. Okay. No, no, está choco. No, no, no. Lo que pasa es que la. la eh, el slide tiene colores bien difíciles de combinar, ¿verdad? Ahí estamos, ahí sí, ¿verdad? Ojalá que se agarre este. Ajá, y entonces, ¿cuál fue la respuesta? I'm sorry, Isabel, um, I didn't hear you. Ok, yes, I do. All right, thank you very much. Now, Isabel, formulate the next question. Ok. Jimmy, every morning. Mm -hmm. Email every morning. Okay. ¿A quién le preguntamos? Who are you asking to? Ahorita, permítame. Mm -hmm. Um, Alma, do you set email every morning? Alma, sorry, yes, I do. O puede ser en, en negativo, no, sí, yes, of no, course, I don't. very good. Mm -hmm. No, I don't, because that's your reality. Que esa es su realidad, ¿verdad? Entonces, no, it is okay. No, I don't. Okay, Alma, please formulate the next question and choose a classmate to ask that question to. Mm. Uh, Deborah? Mm -hmm. uh, Deborah? Do you answer the phones every day? Yes, I do. Okay. Now, Deborah, please um, formulate the last question and ask it to a um, to a classmate. Mm -hmm. um. Fernando, ¿ya estuvo o no? Todavía. ¿Who? ¿A quién? Fernando Noel. Ah, sí, ya pasó Fernando Noel. Uh -huh. A ver. Entonces, a Carlos Francisco. Ok, veamos si no está de oyente ya, si ya estamos listos. Carlos Francisco ya puede participar. No, todavía está como listener. Gabriela. Okay, she, uh, she was the first one. A ver, preguntémosle entonces de una vez a Stephanie, vaya. Pregúntele a Stephanie, oh. Débora. Stephanie, do you write a daily report? No, I don't. Okay, very good. So now we know uh, how to formulate the right questions to request short answers, just confirming information or maybe re requesting for some information that um, it could be like obvious, right? It could be obvious, but these questions are very, very important. So remember, direct questions start with the auxiliary verb. The auxiliary verb has to go matching uh, the subject. Okay, it's according to the subject, the auxiliary verb form that I'm going to use. For example, I use do for I, you, we, they, and I use does for she, 
he eat. Ok. So now, vamos a pasar entonces al tema, ¿verdad? De este día. Information questions. Information questions. Quiere decir que las preguntas que vamos a ver a partir de este momento. Son informativas. Exactamente. Entonces ya no vamos a responder yes. No, y ahí ya no entra yes. Ahí va a ser no, una oración completa. A complete sentence. Entonces tenemos que manejar la conjugación de los verbos de tercera persona singular con los verbos, con el, la forma plural, ¿verdad? Eh, con los sujetos plurales, ¿sí? Bien, las question words. Las question words. Se llaman WH words. Okay? Así se llaman, WH words. ¿Por qué se llaman así? Ah, porque empiezan con WH, ¿verdad? With a W and a letter H. So these are question words. These are question words. And the question words requires, for, uh, requires specific information. Okay? We use one of these words when we need to request some specific information. So, let's see what are the question words and let's see how to pronounce them, okay? How to pronounce them. The first one that I will say will be who. Who, look, who, who. Así como que usted le diga al perrito, who, who, sígalo, who, who, igual. The same pronunciation. Who. Who. Who, who. who. With the letter J for us in the Spanish, right? Who. 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 Este sería what. Miren. Who. What. Mm -hmm. What. Aquí no what. vamos a usar la J, ¿verdad? Just like a letter U. We'd say, we would say what. Look. What. This what. is what. where. Miren. Where, enrollamos yeah. la lengua. Where, where. Yeah. Hmm? where. This is when, when, when. 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 Ajá. Solo que la N, a veces nosotros, ve, nosotros sacamos la lengua para pronunciar la letra N, N. Pero en inglés la letra N es adentro, topa con los dientes, ¿ok? Yeah. When. When, when, adentro la lengua, ¿sí? When. Why. Este no es why, why. este es why, con un why. 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 Uh -huh. why. Y este abrimos la boca para decir how, how. Aquí no vamos a decir oh. how, nunca. Vamos a decir how. Vamos a ver todos. How, 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 how. 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 Y tenemos How. estas otras tres que ya son como más específicas su uso. Serían which, a ver todos, which, 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 which. which. ajá, pero which. no ponemos letra T ni le hacemos una fuerza extra porque entonces ya estaríamos diciendo otra cosa, estaríamos diciendo bruja, ¿verdad? Which, así no. <risa> Sería which, which, yeah, which. Si sí, es una che, pero sin, el, sin la T que nosotros a veces le ponemos, más los salvadoreños y los hipotes, así como nosotros, le ponemos la T, ¿verdad? Antes de la che, no. Vamos a decir which, which, miren, which, which, which. Ahora, este es whom. Hum, hay que cerrar esta M. Hum, hum, hum. Uh -huh. Es esta, pero con la letra M. Hum. A ver, whose, whose, like a letter Z. Whose, whose, whose. Aquí es como que dijéramos este who, pero con una Z. Whose, whose, whose. Uh -huh. Ahora, vamos a ver cuándo usamos cada una de estas y qué información estamos pidiendo cuando nos dicen una pregunta con estas palabras, ¿ok? For example, with the word who, they are asking about a person, 
okay? They are requiring information about a person or people. It could be for singular and for plural, the same word, who, and we will say who is or who are, so the same. Who do you, who does she, all right? Who, who is asking for a person, okay? Mm, requesting information about a person. So we have an example here. Who is that boy? Who is that boy? Uh, mm -hmm. My brother, Tom. My brother, Tom. So the answer has to be a complete answer. Okay? Tendría que ser una oración completa o dando la información que me están pidiendo. ¿sí? Lo mejor es que cuando nos preguntan who is... Yo voy a decir it's, ¿ok? It's, como para formalizar y cerrar esa oración completa. It's my brother Tom, ¿ok? It's my brother Tom. Vamos a ver con esta. When, when. What information are they requesting? They are requesting for time, ¿ok? Time. We ask, for example, when is the party? When is the party? When is the party? Ahora, vamos fijándonos que la entonación ya no es exacto, exacto como la anterior que era raising intonation. Este es falling intonation. Okay? Este es falling intonation y vamos a hacer el falling porque acá, como decir, esta sílaba la elevamos y luego caemos, ¿sí? Aquí elevamos, aquí caemos. When is the party? When is the party? Y la respuesta pues tiene que ser la información que me están pidiendo. Yo usaría una oración completa o todos usamos una oración completa para contestar estas preguntas. Entonces, it's on Friday at 2 o'clock. This is time. Days, time. Uh, the hours, time. Okay, so time is time, right? And time is money. So when is the party? On Friday at 2 o'clock. It's on Friday at 2 o'clock. But we're seeing that when responds time information. Okay, when responds time information. Okay, what? What? What am I requesting? What information do we need if we use what? When do we use what? What? Almost for everything, right? Almost for everything we are saying, what is this? What is your name? What do you want? Um, what do they have? What do you feel? All right, we use what for everything. Okay, we use what for everything, but We've got to be careful that this is for things, okay? Things. For example, what is on the table? There is a pencil. The pencil is the information we are requesting, okay? Pencil. What? Pencil. What is on the table? There is a pencil. So we are talking about a thing. A thing. It could be for um, requesting information about a situation or animals or feelings or places too, but in a different way, like names, right? Names, mm, information like ages too, um, and some other information, okay? But we almost use what for everything, for things. Why? Why? Why requests information? Let's go a reason. Okay. You are asking for a reason of something. Reason. Okay. A reason. Um, <clears throat> an explanation. 
Okay. We ask for an explanation. We, eh, pedimos, por ejemplo, la razón de algo o una explicación de alguna cosa que pasa, ¿verdad? So, why? Let's see the example. Why are you late? Always or almost always, we are going to use because. Because is for the answer when they ask why. Ok, este es como el porqué de nosotros tildado y separado. Y este es el porqué, ¿verdad? Unido y sin tilde, ¿sí? El porqué de respuesta y el porqué de pregunta, ¿sí? Why? Why are you late? Because I missed my bus. Ok, this is the reason why this person is late. Why are you late? Because I missed my bus. Okay, let's see what about where. When do we use where? What what information do we request when we, we are using where in a question? Okay, we'll say that it's a place, a location, okay? Location or place. When someone asks where, we usually respond with prepositions of place, okay? And when, maybe we answer with prepositions of time, okay? Like on and at. But when we, when we answer questions about places or locations, we use prepositions of place, location, right? Where is your book? Where is your book? It is in the bag. Is the in means inside the bag. Okay. It is in the bag. It's a place where you can find out a book, right? Okay. Which? Which? This is for options. Options. For example, I have two options here. And it says, which is your apple? Which is your apple? Which is your apple? The green one. Okay, the green one. Usamos en la respuesta, cuando son opciones, normalmente con which vamos a usar esta palabra, one. Okay, al final de la opción que es la respuesta o okay. que satisface eh, la información que nos están pidiendo, ¿verdad? For example, I could ask, um, which one do you want? The little one, okay? Which one do you want to buy? The expensive one, okay? The cheap one, okay? Siempre tengo que usar ese one como para decir el... Barato, el caro, el verde, la verde, la amarilla. Siempre necesito ese one ahí. ¿Ok? Como para decir que esta es la opción que escojo. Entonces, let's be careful with this. ¿Ok? We could also say just the green. The green is my apple. Yeah. But if I make it short, then I say the green one. ¿Ok? The green one. Okay, let's read it then. Okay, let's read it. Vamos a leer esta parte de acá. A ver, todos. Uh, no, les vamos a pedir one, two, three, four, five, and six. We're going to ask uh, six of you to read. Okay, I will start from Gabriela Ho, Fernando Wen, uh, Fernando Noel, Fernando Enrique What. Jacqueline Why, Jose Antonio Where, and Stephanie Which. All right. Let's start, Gabriel. Who is that boy? My brother Tom. Okay. And when is the bag? On Friday at Two o'clock. Mm 
boxes on the table, there is a fence. Uh, are you late? Because, why? Why? Uh, why are you late? Because I missed my bus. 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 Okay, bus I missed it. my bus. I I missed my bus. 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 Or bus. bus? Bus. No, bus, como que fuera una A, pero como así pegada en el estómago. Oh, así, bus. Ok. Ajá. There you go. Ajá, next. Where, Mr. Hus uh -huh. where, where is the book? It, it, it is, it is in the bag. Okay. It is in the bag. Great, Jose Antonio. It is. Mm -hmm. Which is your apple? The green, the green on. The green one. Este oh, one okay. es como el número uno. Es la misma palabra, sí. Okay. Ajá. The um, green one. The green one. Uh -huh. Y apple se pronuncia así. Ah, apple. Apple. Mm -hmm. Yes. Okay, is there any question so far about these words? Is there any question? Hi, teacher, I have a question. Tell me. For um, an answer the different questions information is a different emotion answer. For example, the number one, who is that boy? The different answer is, it is my brother Tom, or he is my brother Tom. Great. Right. What is my brother Tom? Correct. Okay. You can I, answer I, as you wish, right? Mm -hmm. Okay, teacher. Thanks. Okay. Good. Uh, Tell me, Fernando. Which is when the pregunta que voy a hacer is como para para respuestas multiples, digamos. Hay una variedad de respuestas, ¿verdad? Eh, vale, se me vino a la mente, nosotros acá en Moto Fernando, si usted en algún momento dijo, buen Fernando, si yo voy a preguntar cuál Fernando, tendría que utilizar which Fernando. Yes, exactly. Correct. Yes. Uh -huh. Ahí usted diría which one. Okay, ahí usted diría which one. Yeah, which one. ¿Cuál de los dos, verdad? Which one? ¿Quién de los dos? Which one? ¿Ok? Which one significa cuál de los dos. Exactamente, porque en este caso hay dos Fernandos. Si hubieran tres Fernandos, which one? ¿Cuál de los tres? Right? Which one? Ajá. Que solo se traduciría como cuál, teacher. ¿De cuál? Yeah. Yeah, exactly. Yeah, todas las respuestas siempre tendríamos que poner el Juan al final. Fernando no es Juan. Sí, sí, yo le diría Fernando no es Juan, yes. O solamente su nombre porque en personas casi no vamos a utilizarlo a menos que yo le diga uh, the tall one porque no le sé el nombre, el alto, ¿eh? O sea, or the short one, el, el bajito, ¿ya? Yeah. Yeah, so maybe, maybe. Mm -hmm. Ahorita okay. por el momento enfoquémonos en el eh, en la palabra de WH y vamos a aprender la estructura. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se van respondiendo ya en una oración completa de información, ¿verdad? Porque puede ser negativa como puede ser afirmativa también, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Imagínense okay. que ninguna de las dos es. Ya esa es otra clase, ¿verdad? Hay que decir none, ¿ok? Ninguna, ¿ya? Yeah? Entonces, hay muchas formas de responder which. No solamente con esta, pero esta es la afirmativa clásica, ¿verdad? Que normalmente se da cuando usted escoge entre dos opciones o más opciones. Yeah. Okay. Okay. Dígame. I Tell have me. a question for the example of Fernando. I, I remember the different options for the two people or, or person is who. 
who who Fernando. Yes, you can say that too. <laughs> of course. Okay, did you? But of course. I, I don't confuse that. The classmate, but yes, I remember that. <laughs> yes, you can use who, but the example was because of the word which, and it works. It works too. Okay, so that is why. So, but yes, you can you can say for uh, both Fernando who or who Fernando. It's okay. Yeah, but that's another class too. <laughs> okay. Yeah. It's kind of extends. Right now, we're just introducing to the WH words, okay? Now, we're just identifying that we use WH words to ask questions. Who is when we need to ask for information about a person, when, about time, what about things, why about reasons or explanations, where, about places or locations, which is for options or something specific. And um, we have others. Do you remember the other ones? Do you remember the other ones? Which ones uh, we didn't mention? Which ones didn't we mention? Mm -hmm. Which ones? Huh? How? How? Mm -hmm. Who's? 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 Who? And whom? Whom? Um. Yeah. And whom? Exactly. Estas tres, ¿verdad? Eh, bueno, comencemos por la de how, ¿verdad? How is when we want to ask for manners, ways, forms, states. Okay, how is for manners? You want to know, for example, uh, how do you pronounce something? It's a way to do something. Okay, uh, do you want to ask how uh, how do you feel? Okay, how does she feel? It's a state of feelings. Okay, it's a state. Es un estado, right? I can ask also, how are you? Es un estado, it's a state, right? Uh, I can ask, for example, mm, how do you like your work? ¿Cuánto te gusta tu trabajo? See? Well, I love my job, right? I love my job. How do you like your job? Es una manera, una forma, okay? A way. Mm. Also, we use how in companion with other words. También usamos how en compañía de otras palabras. Y cambia el uso de cada una para, por ejemplo, si yo quiero preguntar por cantidades, how many y how much, ¿verdad? How many and how much. Y así ya voy eh, como haciendo expressions. Okay, estas son expresiones de pregunta. Okay, eh, sería expresiones, sí, de pregunta. Ya no serían solo question words, sino que question expressions. Okay, entonces, yo puedo preguntar cuánto tiempo, how long, okay, how long. Yo puedo preguntar, pero esto es duration, esto es como duración, ¿verdad? Y luego, así... Van a encontrar muchas frases que esas las van a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? Ahorita estamos identifying, ¿ok? Identifying that there are some question words to formulate questions. Tenemos whom cuando es el objeto directo de la acción que estamos preguntando, ¿ok? Um, sure. So, sorry. Sorry. I, I remember that the... How is usually used in the, for example, describe the the different the one person. That is, how is tall? How is small? How is the difference? Is correctly or is difference or? or, or... Mm -hmm. um, well, I, I'll, let me understand your question because you say that whom is when you want to differentiate a person from another person is that correct what you are asking mm -hmm. for? Yes, it is, teacher. 
Okay, but uh, yes, you are like pointing someone. Yeah, you could use it in that way too. But for example, uh, whom do you want to talk to? Okay, uh -huh. whom do you want to talk to? Uh -huh. Ahí sí sería como, ¿a quién me quieres hablar? Uh -huh. Okay, ese sería el objeto directo de la acción. All right, okay. this is why we use whom. Uh -huh. Or okay, for try. whom, okay, for whom. Sería no solamente for who, sino que for whom. We need the whom. Uh, pero este ya es advanced, digamos. Mm -hmm. eh, whose, whose ya es para, este lo van a ver dentro de poquito, es de quién. Belongings. Okay, we are requesting for who is the owner. Quién es el dueño de algo. Okay, for example, I could say, uh, Whose cell phone is this, right? Whose cell phone is this? Well, it's mine, yeah? So, whose cell phone is this? I need the object, I need uh, the other uh, structure to ask who is the owner, okay? Who is the owner of the things we are finding out, right? Whose necklace is this, okay? Whose necklace is this, right? could say who's necklace uh well it's carmen's necklace right so uh this is for belongings or the owner of things okay vaya vamos a ver ustedes yo los voy a señalar y ustedes me los van a ir leyendo sí to pronounce okay the question words are who who? Who? What? 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 Where? 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 Right in a conversation, we will say, "What's your name? What do you do? Where do you work?" Okay, entonces tenemos que aprender vocabulario para poder responder estas preguntas, sí. Para poder responder esto necesitamos vocabulario. ¿Qué vocabulario? Places. Necesitamos vocabulario de time. Necesitamos vocabulario de situations. Vocabulario de things. Vocabulario de manners and vocabulary of people or a person, ¿ok? Entonces, comencemos primero por que en nuestro manual tenemos departments at a company, ¿ok? The departments at a company. Because when someone asks you, where do you work? You can ask, I'm sorry, you can respond with the department you belong to. Okay, the department you work at or you work in. Okay, so let's do this activity. Okay, let's do this activity. But first of all, think about the departments of the company that are in your company. Okay, what departments are in your company? What departments are in your company? Uh, do you have a production department? Do you have a research and development department? Do you have a purchasing department? A marketing department? Is there a human resources management? Uh, do you have an accounting and finance office in your company? Okay, think about what other departments are in your company. What other departments are in your company? Production. Mm -hmm. Commercial. Co uh -huh. Commercial, teacher. Commercial. Okay. Commercial. Like mm, sales department. Yes. This is sales. Okay. Let's say sales department. Mm -hmm. What other? Production, you said. Uh huh. ¿Qué otros departamentos hay en sus compañías? What other departments are in your company? Human resources. Human resources. Mm -hmm. 
Marketing. Eh, store. Para decir ventas. Uh, tenemos sales department. Sales. Okay. Mm -hmm. Department A. Um, sorry, can you repeat that? Accounting department. department. The payroll, like this. So payroll. Uh -huh. Support. Teacher, para decir soporte. Support. Exactly. Support. Mm -hmm. support. Yes, we say tech support. Support. Uh -huh. Tech support. Uh, someone said another that I didn't get. No la escribí. Alguien me dijo algo y no la escribí. A ver, accounting. I'm sorry, I can get it. Do you mind uh, writing it uh, on the chat? Departamento, departamento de informática. Oh, informatics. Uh, ¿Cómo lo llaman it ustedes ahí? T. Department T. IT, así. IT, así. IT department. Ajá. Uh -huh. Okay. IT department. Warehouse. De auditoría. Okay, auditory. Auditor department. Uh -huh. Y departamento de warehouse. Quality. Ajá. Uh -huh. Y de ahí me dijo. Warehouse, warehouse, yes. Uh -huh. Exactly, warehouse. Mm -hmm. Teacher, I, I don't, I don't, I don't know if it's pronunci is correct pronunciation. For example, a change in Spanish is cobros, como chargers, chargers. What is say? Like this, charges. Charge, yes. Charges. Charges. Uh, but uh, usually. The department in charge of the of the um, collect uh, collecting would be the credit department. Yeah, credit mm -hmm. department. Yeah. Then you have the incomes and outcomes, right? Then you have the uh, debts and also the um, uh, what is the way to say that? The lens, right? Let's say that outcomes and incomes. Okay. Is there any other in your companies? Finance, teacher. Bodega sería warehouse. Excuse me, so. Finance. Finance. Okay. Mm -hmm. uh -huh. Cashier. Okay. Mm -hmm. Cashiers. Uh, también tenemos algo muy, muy importante. Customer service. Okay. Customer service. Atención al cliente, ¿verdad? Customer service. Uh -huh. security. Um, I'm sorry. Security. Yes. Security. Uh -huh. Y security también tenemos otra. Eh, la de seguridad industrial, ¿verdad? Sí, 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 sure. I'm sorry. Sí. Uh, security. Occupation. Sí, es, es. Occupational. Es, es oh. Seguridad. Yeah, ocupación. occupational. Yeah, but it's not security. It's another safety. Safe. Safety, right? Safety. Safety. Mm -hmm. Occupational safety, right? Hmm. Well, I need to check something because I forgot the name. Oh, this is not charging. Oh, my goodness. Professional security. Occupational security t-shirt. Yes, it is, but there is another. Está el, el término técnico. Eh, y tenemos toda una clase. Ahorita se me ha puesto en blanco eso. Teacher support. Tell me. También el, el área de cobros. 
Bueno, en, en donde yo trabajo está el área de cobros y reconexiones. Ok. Mm -hmm. Credit Collections. Mm -hmm. Collections and the Credit Department. Yeah. Supervisor. Yeah, the supervision. Mm -hmm. Supervision. Uh, let me just to check some, just a little vocabulary here, and I will tell you later, all right? Mm -hmm. It will be. Sharing. I need just to confirm some vocabulary. Hell standards, teacher. <laughs> yes, I know it is like that, but there is. <laughs> okay. Um, yes, because we have two kind of security. Okay, we have the security, the guards, right? The guards, and we have the safe. Say, industrial safety, okay, something like that. But I was just trying to make the difference with this. For example, the safety engineers, right? Safety engineers um, are in charge of this kind of um, department, yeah. The department, department de contabilidad, ¿cómo sería? Accounting, accounting. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Mm, drivers. The drivers or the delivery department, right? Mm -hmm. The drivers, not only delivery, but transportation department too, right? Drivers. Mm -hmm. Yeah. Mm. Teacher, I remember that in my English class, the side by side is, for example, you say, uh, usually use the messenger services, but I don't say it is mm -hmm. department. Eh? Yes, it is because they are in charge of uh, taking or do the errands or um, in charge of the documentations and uh, maybe issue some tramets, right? Prepare documents or do the payments, right? And the banks make bank transfers personally. Yeah, they, they it's a complete area okay and okay. maybe they are under maybe they are usually in our country they are under the supervision of a secretary right and they have caja chica and this is the person who is in charge of the um, uh, uh, messengers yes messenger that that is the the correct word El, fíjense que era bien elemental la palabra que no recordaba okay it's safety department Ok, safety department. Tenemos dos seguridades. Ok, tenemos security department, las personas guards, ok, guards with guns, ok, in charge of um, controlling everything is in order, no one is, um, uh, let's say, um, breaking rules, but of security. I mean, uh, against robbery, against scams, against everything that can happen, that can be harmful for the integrity of a person, but in reference of like the police and this kind of uh, security, security work, guards. Pero también tenemos safety, que se refiere a Precisamente, ¿verdad? To avoid accidents in the company, right? To avoid mm -hmm. the accidents. Mm -hmm. Risks. I'm sorry, Alma. Eh, son los 
abreviado CSSO. Exactly, exactly. Mm -hmm. The SSO, the occupational safety. Mm -hmm. um, just mm -hmm. okay. Uh, you were saying another one that it is. It was kind of elemental too. Okay, but allow me just to confirm the last one. Okay, because you say something very interesting, and um, I want to give you the correct word. You say cobros, y qué me dijo? Reconexiones, teacher. Ah, okay, reconnections and collections, right? Reconnections and collections, because, um, well, the collections is that you go and make someone pay the money and then you collect the money and take it to the enterprise, right? Your company. So you are collecting the money, okay? And reconnection, it means that you go and just click right there in the, I don't know if it is electricity or maybe internet or any other kind of teacher um, es como paga el cliente pues paga una cierta cantidad y se le devuelve la por ejemplo los beneficios internet vuelve a tener internet okay so you have to reconnect all right good mm -hmm. sure tell me I, is in the department very important and this uh -huh. all con um, it's uh -huh. legal department. Oh, yes. The legal. Legal. Mm -hmm. Legal. Okay. Yes. Thanks. Legal department. And it is really important. More in these days, right? More in these days, we need a legal department because of the taxes and all of those things. And, well, that demands, right? Or the contracts. Yeah. You are in charge of doing that. Everything legal. Okay, just give me one second. I will share the screen again and we will continue. Okay. We will continue. So here we were. We have the sales department, production department, human resources management or department. Aquí hay una de las cosas. Bye. Tenemos management as a word. Okay. Management es como gerencia, ¿sí? Esta es la gerencia de, ¿verdad? Y tenemos department. ¿Ok? The department is the complete area. It's not only the management. ¿Ok? And maybe you are uh, in charge of some activities that everybody does in the same department. But, the, you, but also you can have a boss in charge of the complete department. But ha he has or he, she has a specific role uh, as the manage uh, as the manager of the whole department so you can say management department area okay you can say area you can say also a unit okay you could say also a unit management department area unit for example i could say sales department production department um or in the production department, you have the production area, those different things, right? Human resources department or human resources management. Marketing department and marketing management. Accounting department, okay? Payroll is a part of the accounting and finances thing, right? The payroll management could be. Tech support, well, actually tech support, you can reach them by phone, you can reach them by a specific software where you um, do the um, re uh, requisitions, yeah, and all kind of things. We have the other one. Uh, I read that one in the last slide, like purchasing, okay? Purchasing is the department in charge of purchase, okay? Purchasing, compras, okay? Yeah. Purchasing is compras, yeah? And we have a lot of departments in our companies, but now the specific thing we want to answer is where do you work, right? Where do you work? Well, I work, mm -hmm. let's see, I work 
at, I will say the company name, yeah, company name, and I will say I work in the sales department, okay? So this is the important part. To answer, where do you work? I will say, I work at, and I say the company name. I work in the department, okay? I work in the department, or the area, or the unit, or the management, okay? So, let's go to this other part. And let's do this exercise here. This is in your manuals, in the first page of Unit 3. I think it was 29 or 29, if I'm not wrong. Just give me one second, I will see. Nope, 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 nope. Okay, where is the página de acá? Sería... On page, yes, 29. Where do you work? We did the brainstorm about the different departments in our workplaces. And what department do you belong to? Guys, what department do you belong to? Let's see this activity. Vamos a hacer el match. ¿sí? Mientras hacemos el match, usted piensa. What department do you work in? What department do you belong to? Where do you work? Okay, where do you work in the company? So think about that. Pero hagamos este match y veamos las actividades que realiza cada una de las áreas. Let's see what activities are they in charge of doing in the company. So let's go there and let's do this match. Right here. Here it is. Okay, listen to your teacher read the following departments in a company. Then match them with the activities they perform. So let's say it again. Production. Okay, production. Everybody please repeat. Production. 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 Mm -hmm. production. Yes, let's try not to say duction. Let's say produ production. 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 Mm -hmm. Research and development. Research, Research and development. And development. Research development. And development. Development. Yes. development. Purchasing. 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 Mm -hmm. Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Management. Accounting. And finance. And finance. Okay, so let's look at the activities we've got in this other column. And let's do the match. Number one, production. Which definition here? Actually, the activities we've got in this column are the ones that belong to the production area. What do they do? What does the production department do? It's control and supervisor. The control and works, supervise the production work and inventory. And inventory. And inventory. Do you mind coming to the board and writing the number, please? One. One. Four. Number one. Uh huh. One. All right. Number two. Research and development. Is the recruit, select, and train a new employees, employers for the right? The research and development? Oh, oh sorry, teacher. Research and development is... In, in, in number one, research and identify what customer want and need at the right place. 
<laughs> okay. I know that you are going th uh, because of the verb, right? Research. And we have the other one right there Research. that it says develop, yeah. right? So let's see yeah. and let's continue. Purchasing, the purchasing department, number three. Yes, teacher. Number three is the final uh, option. Buy, buy and acquire. Buy and the acquire. Of raw materials. Raw materials. Raw materials. Raw materials. Production. Production. Equipment. Equipment. Equipment, etc. For the use of the organization. Organization. Aquí sí es ni. Okay. In this case, it's organization. Okay, teacher. Mm -hmm. Okay, marketing. This the and the identify. Identify, right? Research and identify what customers want, right? And need at the right place. That's marketing. Okay, number five, human resources management. Required. Select. And train new employees, employees for the right job for the right company. job in the company. Employees. Okay, and number six, accounting and finance. Keep the final record the transaction finance. investing, monetary inflows and outflows. Inflows, inflows. Yeah. Uh -huh. Is correctly the oh, Yes, inflows. it is. Inflows and outflows. Outflows. Yeah. Okay, mm -hmm. thanks. So those are money flows, right? The money flow. Mm -hmm. Okay, that is correct. That mm -hmm. is completely correct. Okay, let's say number one control and supervise the production workforce and inventory. And then inventory. Number two, research and development. Thank you. Develop, design, or improve existing products or processes. That's correct. Products or pro processes. Number three, purchasing, buy and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. Marketing, research and identify what customers want and need at the right place. Number five was human resources management. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. And number six, accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. All right. So yes, these are the departments and the activities they are in charge of doing in the company. Okay. So let's go to see this last part. Okay. Let's see this last part. Let's try to complete this exercise, but first of all, read the uh, information questions. These are the uh, short conversations. Short because it's just one question and one answer. Okay, so let's read the question and the other classmate will say the answer. Okay, and let's notice... Fijémonos cómo se formula la pregunta con WH, ¿verdad? La palabra WH, what, where, when, how, what, goes at the beginning, ¿ok? It goes at the beginning. Puede ser una sola palabra o puede ser una frase de pregunta, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, what department do you work in? What department ya no es solamente WH word, ya es una phrase, porque lleva dos palabras antes del de verbo auxiliar. Entonces, veamos, WH, luego llevamos el auxiliar de auxiliary, luego tenemos el sujeto y por último el verbo y después del verbo, cualquier complemento que queramos decir o agregar. Y si la estamos escribiendo, Necesitamos poner el question mark. So, vamos a decir dos nombres. Voy a decir dos nombres. El primer nombre que digo, lee la pregunta. Y el segundo nombre que digo, da la respuesta. ¿Ok? For example, eh, vamos a decir, un nombre, what do I do? 
y la otra persona que dije va a decir, I supervise the production workforce. Ok, entonces tenemos Carlos Francisco en Alma. What do I do? I supervise the production workforce. All right, thank you very much. Jacqueline and Saul. Where do you work? I work in the coding department. Okay, so now let's continue with Fernando and Isabel. Fernando Enrique and Isabel. Fernando Enrique tiene apagado el, el micrófono. Perdón. Uh -huh. Where do we go to meetings? We go to meetings. Two times a week. Two times. Oh. Aquí sería a week, no at. Aquí solo es a, a week. week. Uh -huh. Es un typo. Es un errorcito de dedo por ahí. Vamos a ver. Alejandro y Fernando, please. Sir, ¿cómo que se dice esa, esa primera? Pero me, how? Para... How. How. How do you... How do you... They plan the marketing... Tiene apagado el micrófono, Mr. Noel. I'm sorry, sir. They investigate the customer needs. Very good. Mm -hmm. So now, um, let's see. Gabriel, are you there? Okay, with Jose Antonio, please. What, what time do you take breakfast? I take breakfast breakfast at 8 a.m. Very good. Now, let's create the questions based on the answer. So, let's read the answer and let's formulate a question. For example, the first one. I have to write a report about the production every Friday. I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué pregunta? Podría ir acá. What do I do? Yeah. Mm -hmm. When do you write a report about production? Okay, that's a very good one. When do you write a report about the production? Okay. Very good. Eso es si nos enfocamos en el tiempo, ¿verdad? Remember the question mark, the question mark. Okay, Carmen, where, what are you thinking? Okay. Pero también alguien me dijo ahorita, what, ¿verdad? What, ¿cuál fue la que me dijeron? Do you? What do you do on Friday? On Friday. Okay. Mm -hmm. Very good. What do you do on Friday? I have to write a report about the production every Friday, ¿ok? Puede ser cualquiera de las dos y nos combina muy bien, ¿verdad? ¿Cuál le dejamos? Bueno, dejemos esas dos ahorita ahí. Vamos. Number two. I work in the blue building. Where do you work? Exactly. Very good. Mm -hmm. Where do you work? Ok. There we are. Number three, Mary and I start working at 10 p.m. What time do you start work? Mm -hmm. What time do you start work? Okay. Mm -hmm. uh, bueno, aquí hay varias formas de poner esto. Lo voy a dejar así ahorita, ¿sí? Lo voy a dejar así ahorita. Más adelante vamos a ver esa pregunta con más detenimiento. Tenemos una clase para las preguntas de what time, ¿ok? Number four. What do you do? Uh -huh. On work. Uh -huh. What do you do in your work? ¿Ok? Puedo decir en your work or in your job. Uh -huh. uh, vamos a ver la siguiente. Next one. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. 
Una palabra clave. Because. Why? Why? Exactly. Why do you put what do they meetings? Why do they have oh, a meeting? Okay. Why do they have a meeting? Well, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay, and let's read these other part. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento acá? I have a question to share. Tell me, tell me. Um, how do you say en realidad o cuando quiero afirmar algo? In uh, English. It depends. There are a lot of words, but tell me exactly <laughs> what is the idea. Okay. Uh, but um, en realidad. Surely? Is uh -huh. Surely difference. The use difference. WH question for tipo for type informations for example um, the number one is they uh -huh. use the where and and what uh -huh. uh -huh. so, lo que quiero mencionar es que depende también de la que utilicemos para poder obtener una, una información requerida porque yo puedo preguntar sobre lo mismo pero cuando utilizo una diferente WH question, puedo tener diferente información a lo que recuerdo. No sé si estoy errado. Exactly, exactly. Mm -hmm. Yes. But according to the to this answer, we can focus on the time or mm -hmm. we can focus on the um, activity, right? The so activity. if we focus mm -hmm. the activity, then it will be a, a, a what? And if we focus on the time, then we ask when. Okay. And if... We focus in the person in charge. Uh, 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 I'm sorry, in the person who performs the action. Then I will say who, all right? Who writes the reports on Fridays? Mm -hmm. Yeah, who, who writes the reports every Friday? So it depends on the information you want to mm -hmm. know about. Okay, okay? sure. So, okay, so yes. Sure. Where is the where is the eh, <laughs> lo que le estaba preguntando cómo se decía en inglés? Me dijo. Repeat, please. Ah, uh, no, no, no. It, it's not surely. Um, it would be, um, uh, but if you see, if you notice, yeah, okay, if, mm -hmm. okay. Uh, but you want to say um, clearly too, but clearly or uh well there are a lot of ways to say that yeah Sorry, there are a lot of ways to say another that another moment okay Thanks, yeah teacher. maybe it's going to it's going yeah maybe it's going to come up when we have exactly the same situation and i'm going to notice that okay okay then thank you what when where why and who okay más tarde Después de la clase yo voy a postear esta actividad en donde ustedes van a crear eh, preguntas con what, when, where, why, and who. Okay. Luego, acá tenemos una conversacioncita, ¿sí? Let's read it. Kevin and Albert, they are talking about activities, okay, about these or the time they do some things, right? So let's read it. What do you have to do on Thursday? It says, what do you have to do on Thursday? I just check the production for a new product and write a report about, about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish? to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, they are talking about activities of everyone, right? Or anyone, in this case, they are talking about Mr. Ruiz, they are talking about doing something and what they need and what they have to do, okay? Entonces, vemos que por acá tenemos what does, 
Aquí tenemos, what time does he? Ah, entonces quiere decir que con las WH también tengo que seguir la misma regla gramatical, ¿verdad? La misma regla gramatical del do y del does con el sujeto, exactamente lo mismo. Lo único que vamos a agregar es el WH, ¿verdad? Puede ser eh, what, why, when, pero respetando la regla gramatical, ¿verdad? Respetando la regla gramatical. Ok, entonces, vamos a ver esta otra parte rapidito. Okay, it's 9.57 now. Uh, we're going to stop here because the time is up. And um, I will send a conversation, right? I will send a conversation. Yeah, just that. Just that. Mm -hmm. Bien. Remember you have to do your homework in the platform and also uh, this will be the homework number 11 okay homework number 11 and um the session one on one today is for marcos alejandro coreas reales okay so i will call the roll everybody please say present when i call your name Turn on your camera, please. Those are the requirements from Insofor. Alba y Emilia Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Debra Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Bacén. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Isabel Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Ok, then dear class. I know you are doing a very big effort, so let us meet tomorrow at 8 p.m., okay? See you tomorrow. Have a very good night. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Teacher, my turn. <laughs> yes, it is. It is your turn today. Mi momento de fama. Yes, today it is. Estamos teniendo una situación en la plataforma y estoy tratando de ubicar. Okay, here it is. Yeah, entro correctamente. Okay, Marcos. Ah, le gusta que le digan Alejandro. Okay, Alejandro. Here we are. 
is there any question uh, you want me to help you with? Do you have questions about the topics, about the content, the grammar, the vocabulary, the homeworks? Tiene apagado el micrófono, Alejandra. Ahí haciéndome, haciéndome todo hablando. Ey, ole, estoy hablándome hasta en inglés bien chévere y yo no le podía oír. No, me cuesta un poco como la pronunciación y como, como la, la leída de corrido. Me siento como que me trabo y siento que digo como que mucho am, am, y como que distorsiono la pregunta. Ok. Eh, ¿Cómo lo ha notado? A ver, ¿usted lo nota en el momento que lo está diciendo o lo nota cuando alguien está preguntando? ¿Cómo lo nota? ¿O cuando usted quiere preguntarle a alguien? Ah, no, eh, cuando, cuando, digamos, en este caso me toca responder, me, como que me trago. O sea, ah, okay. ya las tengo, pero no Ajá. las puedo como colocar bien en mi boca. Ah, ok, ok. Just give me just a little moment here. Entonces usted siente que está teniendo problemas con pronunciación. Sí. Sí. Ok. Estoy buscándolo aquí en la plataforma. No lo puedo encontrar, Marcos. Hasta ahora que, que mmm, hoy no me tomé la medicina todavía para estar en la clase. Ah, oh, ok. Fíjese que entré en otra cosa acá. Es lo que le decía, que tenemos situación con la plataforma. Oh, my God. One second. Mm -mm. Ok, bien, cuando nosotros queremos eh, contestar una pregunta, usted debe ordenar en su mente la idea, ¿verdad? Y eso se va haciendo como automático a medida que lo vamos practicando. Al principio, el ejercicio que debe de usted mantener y hacer es así, aquí lo voy a poner en el, en el chat de aquí de, de Zoom. Siempre recuerde que usted tiene que decir un subject, Plus un verb, plus un complement. Así se ordena la idea completa. Eso es cuando vamos a ordenar nosotros, o es una información propia, ¿verdad? Ahora, para pronunciar el, el tip más, mmm, podríamos decir, el tip más práctico es que Abra su boca y no tenga miedo, ¿sí? La primera es que la barrera y el límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Eh, la barrera y el límite es inseguridad a la hora de decirlo. Y, y es algo normal, es algo eh, natural, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Entonces, eh, algo que sí yo le sugeriría es que usted está pendiente de traducirlo todo. Hay que tratar de pasar por alto la traducción porque ya conozco la palabra. Por ejemplo, usted sabe qué significa eh, student. ¿ya? No tiene por qué traducirlo porque ya usted cuando oye student ya sabe qué es. Si yo le digo school, ¿ah? ya sabe que es una escuela, pero no necesita traducirlo. Aunque usted lo vea dentro de una oración completa, no tiene que traducir toda la oración porque sabe que están hablando de student. Sabe que están hablando de school, ¿verdad? Entonces, comencemos por, comencemos por irnos ubicando como en el hilo de la clase y usted va a ir viendo que no necesita traducir. 
al no necesitar traducir, tengo ya ganada como un poquito más, un paso más en la batalla de la inseguridad. Entonces, si yo no lo traduzco y lo digo como lo escuché, ¿qué? Lo dije y ya no me trabé. O yo podría decirle a usted, y siempre lo voy a decir muy bien en el momento que usted lo diga. Ahora, si usted se queda así como, eh, es que no me acuerdo cómo es la pronunciación, ahí ya perdimos la batalla, ¿verdad? Entonces, no, hay que quitar la barrera primero, ubicarnos en que las palabras las estamos viendo en clase, el vocabulario, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos como ubicándonos, no nos salimos de ese contexto, entonces ya no necesita traducir. Ahí tiene que ir respirando, o sea, tiene que ser una batalla suya primero. Y la segunda batalla es que abra la boca, sí, abra. No es lo mismo que yo hablo el español así porque yo el español ya lo manejo, entonces yo no abro la boca y esto, esto me entiende, ¿verdad? Pero no estoy pronunciando bien. Ahora, es un idioma, pero ¿qué tal si yo le hablo así? Ah, mire Alejandro, usted tiene que hacer eso. Ah, es como más entendible, ¿sí? Y obviamente me voy a trabar menos porque abro la boca. Entonces, esas serían las dos cosas importantes. Primero, librar la batalla de inseguridad. ¿Cómo la va a librar? Conociendo la palabra que vamos a decir y la vamos a decir las mismas que están en la clase. ¿verdad? Ahora, afuera, si usted tiene que hablar el inglés, ¿verdad? en su trabajo o en algo, siempre va a estar relacionado en el contexto en que usted trabaja. No le van a preguntar algo, aunque sea algo que usted no sepa, existe una respuesta que nos salva. I don't know. Can you repeat? ¿Verdad? I don't know. Y no hay que tener la pena de decir I don't know. ¿Verdad? Eh, hay que decirlo. Ahora hay que ir superando esa batallita. ¿verdad? Hay que ir superando esa batallita y ubicarnos en el contexto porque a veces ese I don't know y si sí lo sabíamos. ¿Ya? Yeah. Y, y yo creo que le pasa. Le pasa bastante. Entonces, yo creo que la batalla que tiene que librar es inseguridad. ¿verdad? Es inseguridad y hablar. Usted hable, disfrute hablando. Y más estas dos horas, porque estas dos horas son las que eh, precisamente son para eso, ¿verdad? To speak English. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos hacer un pequeño ejercicio. Mire, aquí, rapidito. Vamos a hacer una pequeña lectura de una eh, conversación. Es una conversación larga, ¿ok? La vamos a hacer. Yo voy a ser eh, la secretaria y usted va a ser el nuevo empleado, ¿sí? Entonces, le voy a poner ahorita el slide. Le voy a poner el slide. Y está acá. Son preguntas que ya vimos y son este, respuestas que ya conocemos, ¿ok? Ya las vimos desde la unidad 1. Entonces, usted no se vaya a detener por nada del mundo y abra la boca para pronunciar, ¿sí? Ahorita le voy a poner un poquito menos de zoom para que se vea completa. Y ahí está. Ahorita le comparto. La vamos a practicar mañana con toda la clase esta eh, conversación. Okay. Es cortita, pero... Ni tanto. Sí, ya ve, ya ve, ya le puso el límite. No, no, no. Sky is the limit, ¿ok? The sky is the limit. El cielo es el límite. So we can do it. A ver, yo me presento primero, ¿ok? Hello, I'm Abigail Watson. What's your name? Usted lee las que están en negrita. Hi, I, I, in, hi, I Ernesto, Ernest Beglin, nice to meet you. Abigail. Nice to meet you too, Ernest. I'm sorry. What's your last name again? It's Ber Berlin. Berlin. A ver, leamos como dice aquí. Belvin. Bellevue. Bellevue. Mm -hmm. It's Bellevue. Okay. Is it B-E-L-B-U-E? 
No, it's B E L L B A E W. Okay, this is I. Okay. I Are you the new truck driver? Yes, I am. What do you do? I'm the logistics manager secretary. I schedule the deliveries and email their report to drivers. I need detailed information. Please tell me what's your phone number? Uh, so it's five zero three seven eight eight zero three four seven six. Very good. Solo que para los eh, números de teléfono, en vez de decir zero, decimos O. Oh. Okay. Okay. Thank you. What's your driver's license number? Uh, it's O uh, seven one four one three uh, zero five eight nine one three six six. Uh, the, that's your real one. Huh? Is that your real number? Oh my goodness. I was looking for the number. Where is that number that Alejandro is saying? A ver, ¿cuál fue el número que me dijo? <laughs> Yours. Thank okay. Va, Zero. vamos a ver. Ajá, it's. Zero. Six. One four. Uh -huh. One three zero five eight nine one three six six. All right. Thank you. Well, Ernest, see you later to explain your delivery daily schedule. Uh, Ariel, Abigail. See you later. Very good. Esta es una frase que usamos y que yo continuamente estoy usando como para decir eh, que las cosas están bien. All right. Okay. All right. All right. All right. All right. Uh -huh. Vamos a decir, ah, vaya. O, oh, ok. Yeah. Es otra forma de decir que está bien la cosa. All right. Abigail. All right. See you later. Ok, ya vio que ahora fue más diferente a como ha estado en la clase, ¿verdad que sí? Eh, sí. ¿Sí o no? Sí, ajá. solo que ajá, como, como le digo, hay palabras que quizás como no las puedo pronunciar, ahí es donde tengo el stop. No, pero no le ponga el stop, dígalo tal como usted lo está leyendo ahí y no, te, no se preocupe, no tenga ninguna pena de equivocarse mientras va aprendiendo esas pronunciaciones. Mire... Para evitar, para evitar eso sería aprender bien, correctamente, los sonidos de las letras. ¿Vale? Los sonidos de las letras del alfabeto. Por ahí les mandé yo una cancioncita. Aprendas esa cancioncita de los sonidos de cada letra. Para que usted, por ejemplo, pueda deletrear eh, lo que sea y lo pueda leer uniendo las letras. Por ejemplo, yo digo PH es o and e right n e so phone yeah phone luego number n a m b e r right number yeah y así mm -hmm. ahí sería n a m b a r yeah si sí, voy diciendo los sonidos tal como en la cancioncita Sí, porque Entonces, inclusive está, estoy escuchando así como música en inglés, como para ir escuchando como la, la entonación a veces de unas palabras. Ok, si es, un, mi consejo es este, si sí, usted oiga la música eh, de su elección y todo a su gusto, ¿verdad? Pero el mejor consejo que yo le puedo dar en ese caso es que por el momento vaya ubicándose por temas, Okay. Uh -huh. Por temas relacionados a las cosas que usted ya conoce. Eh, porque en la música usted va a encontrar un montón de eh, frases idiomáticas. O sea que solo, bueno, parece que dicen una cosa, pero quieren decir otra, así como en español, ¿verdad? Si yo le digo, eh, Alejandro tiene buen diente, 
Uy, un gringo se va a imaginar que usted tiene un dientote así grandote, ve adelante, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Ah, tiene otro concepto, ¿verdad? Tiene, sí. Que le gusta comer, ¿verdad? Bastante. Entonces, la, las canciones tienen muchas frases así, y en inglés, que las pueden entender culturalmente, ¿verdad? Entonces, no, no, pero, ahorita pero que usted yo está... Solo para escuchar la pronunciación. Perfecto, es perfecto. Yo no le digo que no lo haga. El asunto es que mmm, trate de no entrar en confusiones, sino que llegue hasta donde usted eh, puede comprender de acuerdo a lo que vamos viendo, por ejemplo. Detectar las estructuras del verbo to be, el presente simple. Ya cuando veamos el pasado, usted va a ir detectando la estructura del pasado y así, ¿verdad? Entonces, ahorita... Eh, mi sugerencia es que vaya por temas, por ejemplo, a, expandiendo el vocabulario con las cosas de la casa, las cosas que están alrededor suyo en su trabajo, los lugares de, que usted, por los que usted pasa para llegar a su trabajo, si hay una farmacia, si hay un parque, todas esas cosas, ubicárselas en inglés, ese vocabulario. Y va a ver que se le va a hacer mucho más fácil ir expandiendo el vocabulario. Okay. Y después las cosas que usted no sabe las va agregando. ¿verdad? Entonces, okay. yo creo que sería más por ahí comenzar para que vaya agarrando la seguridad de que sí, así se dice, porque es algo que es repetitivo, algo de todos los días, practica y practica, ¿ok? okay. Uh -huh. De acuerdo. Ok, bueno, entonces, uh, con las tareas, ¿cómo me dijo que vamos? Estaba queriendo entrar, pero por mañana, alguna situación el destino no me deja. Mañana sí me pongo al día, porque si no, mañana me pongo al día. Con... Uh -huh. Ok, hágase el, el, el examen intermedio, ese ya lo terminó. Son cuatro partes. No, ayer no se lo, le va a olvidar. Ayer lo intenté abrir y no pude. Ok, intente el día de ahora, yo igual no puedo ingresar, no puedo ingresar a la, a la plataforma, a decir que hay... Saturación, porque estamos muchos grupos trabajando en la plataforma ahorita. ¿Verdad? Puede ser que mañana esté más libre, ¿verdad? Y ya podamos trabajar. Eh, le iba a decir algo. En el video de la clase de ayer, al principio, desarrollé yo el examen. Oye, para que se ubique, ¿verdad? Usted puede entrar también ahí en la plataforma, mira la clase de ayer y en el mero principio yo desarrollé las cuatro partes, ¿ok? Ok. Uh -huh. Bueno, si ya no hay más preguntas, I think we finish, right? ¿Sí? Ok. Bye, pues. Okay, then see you tomorrow, Alejandro. And have a very good night. Okay, good night. Okay, Ciao. good night. Bye.